Alors, mes chers collègues, nous recevons euh, Madame Laurence Lefeul aujourd'hui, inspectrice générale de l'Éducation nationale et membre de l'Observatoire de la laïcité. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat et elle fera également l'objet d'un compte rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Docteur en sciences de l'éducation, vous avez débuté votre carrière comme professeur de philosophie en lycée. Vous avez ensuite enseigné à l'école normale de Beauvais puis à l'IUFM d'Amiens. En 2011, vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université Charles de Gaulle de Lille et responsable du master sciences et métiers de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. En 2012, le ministre de l'éducation nationale vous confie avec Rémi Schwartz et Alain Bergugno une mission sur la morale laïque dont le rapport définit les objectifs et les orientations de l'enseignement moral et civique. En 2013, vous êtes nommé inspecteur général de l'éducation nationale et le membre de l'Observatoire de la laïcité. La Commission a souhaité vous entendre pour recueillir votre analyse des difficultés rencontrées par l'école dans la transmission des valeurs de la République. Vous pourrez éclairer nos travaux sur les solutions à mettre en œuvre pour permettre à l'école de mieux remplir sa mission d'éducation et d'intégration des jeunes qui sont les citoyens de demain, en particulier en ce qui concerne l'apprentissage de la citoyenneté et la formation des enseignants. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434.13 et 434.15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations devant une dizaine de, durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Roupérin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Madame Lefel, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la commission, je vous remercie de cette invitation. Mon point de vue sur les questions qui vous occupent est celui d'une inspectrice générale et exerçant dans le groupe enseignement primaire et celui d'une professeure des universités dont les recherches ont porté sur la laïcité et l'éducation du citoyen en milieu scolaire. Mon regard est également construit par 13 années consacrées à la formation des enseignants et des conseillers principaux d'éducation euh, entre 1990 et 2003. Donc, mon propos s'inscrit dans un contexte particulier que vous connaissez, que je rappelle, celui de la grande mobilisation pour les valeurs de la République et des 11 mesures décidées par Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en février 2015, auxquelles s'ajoute la déclaration commune des ministres de l'Éducation de l'Union européenne du 17 mars 2015, s'engageant en faveur de la, je cite, de la promotion de l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes, de liberté, de tolérance et de non-discrimination. L'école ainsi se recentre sur l'une des deux missions qui la fonde, faire partager les valeurs de la République. Cette mission n'est pas nouvelle, elle est inscrite dans le Code de l'éducation, à l'article L111, qui stipule, je cite, que le service public de l'éducation Faites acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité, par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. La mise en œuvre de cet objectif passe par l'éducation du citoyen, qui elle-même prend deux formes. Elle se décline dans des contenus d'enseignement, mais aussi dans la vie scolaire, comprise au sens large et qui concerne en ce sens aussi le premier degré, bien que l'appellation vie scolaire soit réservée au second degré d'enseignement. J'aimerais insister sur le fait que depuis le milieu des années 1990, l'école n'a pas abandonné l'objectif de l'éducation du citoyen, au contraire, les programmes de l'école primaire se sont renforcés d'une instruction morale en 2008, et l'éducation du citoyen s'est introduite au lycée en 2000 avec l'éducation civique, juridique et sociale. Parallèlement, 
les missions éducatives des conseillers principaux d'éducation se sont renforcées. La participation démocratique a cherché aussi à s'affirmer à travers les dispositifs permettant la vie lycéenne et aujourd'hui la vie collégienne avec l'institution d'un conseil de la vie collégienne. Il faut cependant aussitôt avoir à l'esprit que cette dynamique s'est accompagnée d'une évolution des principes et des objectifs de l'éducation du citoyen en milieu scolaire qui, pour l'école primaire tout particulièrement, a cessé de se centrer sur le nationalisme civique et l'amour de la République pour affirmer les cadres et les valeurs démocratiques de cette éducation, mieux en lien et en cohérence avec la construction des valeurs européennes communes. Ainsi, pour ce qui concerne l'école primaire, les dernières instructions officielles centrées sur le nationalisme civique et l'amour de la République sont les instructions de 1985. Donc, premier point, les repères, les repères traditionnels concernant les valeurs de la République ont évolué. Dans le cadre scolaire, ces valeurs s'inscrivent dans un cadre plus large, qui est celui des démocraties à l'échelle de l'Europe. À partir du milieu des années 1990, on a cherché à promouvoir une citoyenneté davantage participative, à promouvoir des méthodes pédagogiques susceptibles de favoriser cet apprentissage, comme le débat qui a fait son entrée à l'école primaire dans les programmes de 1995, et qui s'est institué dans le programme d'éducation civique, juridique et sociale au lycée sous la forme du débat argumenté. Ces évolutions ont reconfiguré le lien entre l'école et les valeurs de la République, redéfinissant le périmètre des valeurs républicaines, mais éloignant aussi les enseignants des repères habituels. En ce sens, je dirais qu'aujourd'hui, la première difficulté concernant la transmission des valeurs à l'école et plus spécialement l'objectif de faire partager les valeurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, eh bien la première difficulté, ce sont les enseignants eux-mêmes, leur capacité à faire vivre ces valeurs, à les transmettre, je dirais même leur capacité à les prendre au sérieux. On a assisté en effet en une trentaine d'années à une désaffection voire à une désaffiliation des enseignants à l'égard des valeurs de la République que l'école, pourtant, euh, a toujours eu pour objectif de faire partager. Pour toute une frange d'enseignants, l'adhésion aux valeurs de la République ne va plus de soi. Ces valeurs ne font plus partie de l'ADN des enseignants. Ce point a été souligné par de nombreux observateurs, des spécialistes, par moi-même bien sûr, mais aussi par Benoît Falaise, agrégé d'histoire et longtemps formateur euh, euh, en IUFM, aujourd'hui euh, chargé de mission à la DGESCO, plus récemment par Abdenour Bidar, qui, chargé de mission laïcité à la, à la DGESCO, a beaucoup circulé euh, en académie euh, dans le cadre de la promotion de la charte de la laïcité à l'école, et a constaté, ça a été l'un de ses premiers constats, cette désaffection à l'égard des valeurs de la République qui est celle de toute une frange d'enseignants. Alors ce constat, il en fait part dans un article fort intéressant euh, paru dans la revue Esprit en octobre 2013 et qui s'intitule « Quelle pédagogie de la laïcité pour l'école ?» Donc, la première difficulté tient aux enseignants eux-mêmes, sachant que l'éducation aux valeurs de la République n'est plus une priorité des plans de formation depuis plus de 20 ans, que l'éducation du citoyen n'est pas non plus et de moins en moins une priorité des plans de formation. À quoi il faut ajouter la hiérarchie des disciplines scolaires, qui est quelque chose d'assez typique et traditionnel de notre école, et le malentendu sur les enseignements fondamentaux ou supposés tels, ce malentendu sur les fondamentaux a conduit à négliger ce qu'on appelle des petites matières comme l'instruction civique et morale, ou comme plus généralement l'éducation civique ou quel que soit le nom qu'on lui donne, l'éducation du citoyen à l'école. Ce que souligne le rapport de l'inspection générale du groupe enseignement primaire sur la mise en œuvre des programmes 2008, euh, euh, rapport paru en juillet 2013, qui souligne que dans le domaine de l'instruction civique et morale, les enseignants ne traitent que les règles de vie de classe 
et les symboles de la République, deux thématiques que de toute façon il traite, quels que soient les programmes. Le rapport souligne également l'absence de formation et d'outils pour accompagner les enseignants dans cet enseignement. Dans le contexte actuel, je crois opportun de promouvoir une pédagogie des valeurs. C'est déjà ce que nous avions plaidé dans le rapport remis au ministre Vincent Payon en avril 2013 et intitulé « Pour un enseignement laïque de la morale » et ce que le groupe de travail qui a planché sur les futurs programmes de l'enseignement moral et civique et dont j'ai fait partie, ce que ce groupe de travail a cherché à promouvoir. Euh, il faut savoir que jamais une pédagogie des valeurs à proprement parler n'a été mise en place à l'école de la République, sauf sous la Troisième République, où je tiens quand même à rappeler, et les manuels d'éducation morale de la Troisième République en, en attestent, eh bien, sauf sous la Troisième République où euh, était menée une véritable pédagogie des valeurs, et la première d'entre elles figurant dans les manuels, j'y insiste, c'est la dignité, nommément la dignité qu'on enseignait dans les classes et dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès le CP. Cet objectif me semble nécessaire dans un contexte où les enseignements, pardon, où les enseignants, les équipes, en tout cas dans certains secteurs, vivent douloureusement, peut-être moins la contestation des valeurs républicaines que la contestation des valeurs de l'école, euh, au premier rang desquelles la laïcité, qui occupe une place euh, bien évidemment particulière dans les valeurs républicaines. Elle occupe une place particulière parce que la laïcité fait non seulement partie du contrat social, mais elle fait également partie du contrat qui lie l'enseignant fonctionnaire aux usagers, et elle fait aussi partie du contrat scolaire et du contrat éducatif et pédagogique, depuis, notamment depuis la loi du 15 mars 2004, qui a renforcé cette dimension du contrat éducatif et du contrat pédagogique qui lie l'enseignant aux élèves. Donc, dans ce domaine, celui de la laïcité, les enseignants sont en demande, ils sont en difficulté, ils sont en demande de réponses pratiques à des difficultés qui touchent les mères accompagnatrices, les repas scolaires, le refus de participer à certaines activités scolaires comme la visite de lieux de culte ou par exemple le refus d'aller à la piscine dans les séances d'éducation physique et sportive. Des contenus d'enseignement sont aussi contestés on en parle moins souvent, notamment en éducation musicale, au collège, lorsqu'il s'agit d'initier les élèves à la musique sacrée de culture occidentale et chrétienne, régulièrement présente dans les programmes. Je dis cela, sachant que je n'ai pas l'expertise pour chiffrer euh, ces, euh, ces problèmes et ces difficultés. Je sais, parce que je circule aussi beaucoup en académie, que ces questions se posent euh, euh, ça et là, euh, et pas seulement en Seine-Saint-Denis. Euh, je sais aussi que les enseignants, quand euh, on mène des séances de formation à la laïcité, ré, ce sont régulièrement ces questions pratiques euh, qui sont aussi des questions éthiques qui leur posent des dilemmes moraux, en réalité, euh, qui se posent et euh, pour lesquels ils se sentent euh, démunis. Ces difficultés font surgir une forme d'incompréhension entre l'école et les élèves et certaines familles, enfin certains élèves et certaines familles. Incompréhension, je le rappelle, qui s'est aussi manifestée de manière particulièrement aiguë au moment de l'expérimentation des ABCD de l'égalité en 2013, moment de véritable traumatisme pour certains enseignants en certains lieux, quand ils ont découvert qu'en réalité, les, enseignants, les, pardon, les parents de leurs élèves ne leur faisaient pas confiance. Donc je renvoie aussi au rapport de l'inspection générale euh, remis en 2014 sur cette expérimentation. Aujourd'hui, je pense qu'il faut considérer ces difficultés comme de nouveaux défis qu'on ne résoudra pas avec des réponses du passé, ni seulement en imaginant qu'il est possible de légiférer sur tout, alors c'est possible, mais j'insiste sur le fait 
qu'une loi peut être tout à fait nécessaire, mais dans le domaine de l'éducation, et l'école est un lieu éducatif, une loi n'est jamais suffisante. Ainsi, euh, la loi du 15 mars 2004, si elle était nécessaire, eh bien je pense que dès 2004, elle aurait dû s'accompagner d'une pédagogie de la laïcité, ce qui n'a pas été fait. Alors je ne jette évidemment la pierre à personne, mais je constate ceci. Euh, la, une, une pédagogie de la laïcité, cet objectif euh, est celui de l'école depuis euh, la charte de la laïcité à l'école, depuis euh, que euh, cette charte a été construite et qu'une véritable volonté politique euh, en direction d'une pédagogie de la laïcité euh, a, a été euh, manifeste, euh, mais euh, quasiment dix ans après la promulgation de la loi, et on peut se demander si... S'il n'est pas trop tard, alors on peut toujours penser que dans le domaine de l'éducation, il n'est jamais trop tard. Mais enfin, euh, tous les professionnels vous le diront, Abdenour Bidar euh, en premier, lui qui a vraiment circule beaucoup dans les académies et qui va beaucoup dans les établissements scolaires, pour une majorité de lycéens, la loi du 15 mars 2004 est une loi liberticide. Donc il y a là un malentendu complet et parfois même pour les enseignants, c'est aussi une loi liberticide. Donc là, il y a véritablement un travail de pédagogie euh, à mener. Euh, je voulais aussi insister sur le fait que l'école est bien un lieu d'éducation où on a affaire à des enfants. Il me semble que parfois on l'oublie, euh, à des enfants, à des enfants qui sont en construction, à des enfants dont la pensée n'est pas construite, dont les opinions ne sont pas construites, dont les convictions ne sont pas construites, et que, bien sûr, que leur parole peut être dérangeante, euh, ça peut être la parole de leurs parents, de leur famille, de leur entourage, cette parole peut être dérangeante, mais euh, ce n'est pas une parole d'adulte. Et le dernier point, et j'en terminerai là, une pédagogie des valeurs me semble particulièrement urgente et particulièrement opportune, c'est plutôt là... Euh, pour le mot de la fin, la citoyenne qui parle, dans le cadre de l'action du collectif Racine, un collectif nouveau euh, qui atteint euh, l'école, qui cherche à pénétrer l'école et qui réussit à pénétrer dans les idées, euh, réussissent à pénétrer euh, toute une partie des enseignants de l'école qui voient là des solutions à des difficultés euh, auxquelles ils n'ont pas euh, de réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lefel, pour ce propos liminaire très clair.